குட்டீஸ் உங்க எல்லாரையும் இந்த ஃபோர்த் டேயோட விபிஎஸ்க்கு வெல்கம் பண்ணுறோம் நேற்று தேர்ட் டேயோட விபிஎஸ்ஸை நீங்கள்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஃபோர்த் டேயோட விபிஎஸ்ஸையும் நம்ம செம்ம ஃபன்னோடு பார்க்குறதுக்காக நம்மளுக்கு நிறைய செக்ஷன்ஸ் காத்துட்ருக்கு அதெல்லாம் பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்மளுக்காக ஒரு குட்டி ப்ரேயர் பண்ணுறக்கு பாலினாக்கா வெயிட் பண்ணுறாங்க நம்ம போய் சீக்கிரமாக ஜபம் பண்ணிவிட்டு ஓடி வந்துடலாமா ஹாய் குட்டீஸ் எத்தனை பேர் ப்ரேயர் பண்ணுறக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க இப்போ நம்ம எல்லோரும் முழுங்கால் போட்டு கண்ணு மூடி கை கூப்பி ஏச பாட்டை ஜோமண போகிறோம் எதுக்காக ஜோமண போகிறோம் தெரியுமா இன்றைக்கி நம்மளோட ஃபோர்த் டே விபிஎஸ் ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறக்காக ஓகேவா ரெடியாக எல்லோரும் முழுங்கால் போட்டாச்சா கண்ணு மூடி ஜோமண்லாம் சரியா எல்லோரும் என் கூட சேர்ந்து ஜோமண்ணுங்க அன்புள்ள ஏசப்பா இந்த நல்ல வேலையை கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே அப்பா இந்த நாளிலையும் ஆண்டவரே அப்பா இந்த ஃபோர்த் டே விபிஎஸ்ஸை உங்கள் கரத்தில் தருக்கிறோம் ஏசப்பா உம்முடைய கிருப இருக்கட்டும் ஏசப்பா உம்முடைய ஆளுகை இருக்கட்டும் ஆண்டவரே அப்பா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒவ்வொரு செஷன்ஸையும் உங்கள் கரத்தில் தரோம் அப்பா கதையாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே பாடல் எல்லா பகுதியும் ஆண்டவரே அப்பா கிராஃப்ட்டு அதே போல் ஆண்டவரே கவுன்சிலிங் செஷன் எல்லாத்தையும் ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தில் தருகிறோம் ஏசப்பா பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இதில் இந்த கதைகள் மூலமாக ஆண்டவரே நிறையா ஆண்டவரே வேதத்தை குறித்தும் ஆண்டவரே அப்பா வேதத்தில் இருக்கிற ஆண்டவரே கேரக்டர்ஸ் பற்றியும் நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கொள்ள எங்கள் வாழ்க்கை இது மூலமாக மாற நீங்கள் கிருப தாங்க ஆண்டவரே அப்பா இங்கே இந்த விபிஎஸ்ஸை நடத்துறக்க ஆண்டவரே முன் வந்த ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ் மற்றும் வாலண்டியர்ஸ் ஆண்டவரே இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு குட்டீஸ் மற்றும் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் எல்லோரையும் உங்கள் கரத்தில் தருகிறோம் ஏசப்பா நீங்கள் ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே அப்பா இந்த விபிஎஸ் மூலமாக அவங்க வாழ்க்கை மாற ஆண்டவரே நீங்கள் கிரிய செய்யுங்க அப்பா கதை சொல்கிற ஆண்டவரே டீச்சர்ஸே உங்கள் கரத்தில் தருகிறோம் ஏசப்பா பிள்ளைகளுக்கு தேவையான ஆண்டவரே ஆலோசனையை தரும்படியாக அப்பா பிள்ளைகளுக்கு சேர வேண்டிய செய்தி ஆண்டவரே அவங்க கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்க கிருபத்தாங்க மீதியான ஒவ்வொரு பகுதியும் உங்கள் கரத்தில் தருகிறோம் எல்லாத்தையும் ஆளுக செய்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் என்ன குட்டி இதெல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்களா இன்றைக்கி அக்கா ஃபோர்த் டேயோட தீம் என்னன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஹெலன் ஆண்டி உங்களுக்கு தேர்ட் டேக்கு ஒரு தீம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை அதெல்லாம் ஒரு தடவை நம்ம என்னென்னு பார்த்துடலாமா நீங்கள் எல்லோரும் சத்தமாக எனக்கு அது என்ன தீம்னு சொல்லணும் ஓகேயா பி பவர்ஃபுல் கரெக்டாக சொன்னீங்க சக்தி உள்ளவனா இரு அதே மாதிரி இந்த ஃபோர்த் டேயோட தீம் என்னன்னு பார்க்கலாமா பி ட்ரெயின்டு பயிற்சி பெற்றவனா இரு இன்னும் ஒரு தடவை எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தமா சொல்லிடலாமா பி ட்ரெயின்டு பயிற்சி பெற்றவனா இரு உங்க எல்லாருக்கும் இந்த தீம் பிடிச்சிருக்கா இது நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் ஓகேயா இதை பேஸ் பண்ணிதான் இன்னைக்கு வர ஃபுல் செக்ஷனையும் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச சாங் செக்ஷனுக்குள்ள போக போறோம் அந்த சாங் நம்மளுக்கு சொல்லி தர்றதுக்காக பாலினா கோட டீம் வெயிட் பண்றாங்க நம்ம எல்லாரும் போய் ஒரு ஆக்ஷன் சாங் கத்துட்டு சீக்கிரமா வந்துடலாம் ஹாய் குட்டீஸ் இந்த டே ஃபோர் விபிஎஸ்க்கும் எங்கள் டீம் சார்பாக உங்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் இந்த சாங் டைமுக்கு வர வைக்கிறோம் இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு குட்டி புது பாட்டை படிக்க போகிறோம் எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கீங்க ஓகே நீங்கள் எல்லோரும் எங்கள் கூட சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு பாட்டை படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றா ஆக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ நாங்கள் பாடும்போது கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க அந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா குட்டீஸ் அனுமோர் கெட் செட் கோ Thank you. 
நீங்கள் <laughs> <laughs> எஃப்ஜிவிபிஎஸ்க்கு வந்திருக்கிற எல்லா குட்டீஸ்க்கும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் குட் மார்னிங் டு ஆல் குட்டீஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் அப்படின்னா பி ட்ரெயின்டு பி ட்ரெயின்னா என்ன நம்ம ரெடியாக ட்ரெயினாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போது இந்த உலகத்தில் இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் குட்டீஸ்க்கெல்லாம் நிறைய ஆசை இருக்கும் யார் மாதிரி இருக்கணும் நான் சொல்லுவேன் ஒருத்தர் சொல்லுவான் நான் அயன்மேன் மாதிரி இருக்கணும் நான் சூப்பர்மேன் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவான் ஆனால் பைபிளை படிக்கிற நாம் எப்படி இருக்கணும்னா ஏசப்பாவை போல் இருக்கணும் ஏசப்பாவை போல் வாழணும் ஏசப்பாவை போல் பேசணும் ஏசப்பாவை போல் நடக்கணும் ஏசப்பாவை போல் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போ நம்மளை யார் ட்ரெயின் பண்ணுவா மில்ட்ரி ட்ரைனிங்கா போலீஸ் ட்ரைனிங்கா இல்லை நம்மளை என்ன ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இறைவனோட வார்த்தை வேர்ட் ஆஃப் காடில் நம்ம ட்ரெயினாக இருக்கணும் அதனால தான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தெளிவாக சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு மேத்யூ சாப்டரில் ஃபோர் ஃபோரில் இப்படி சொல்கிறாரு மனிதன் அப்பத்து நாள் மாத்திரம் அல்ல இறைவனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பிழைப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ நம்ம பிழைச்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன மம்மி டாடி சம்பாதிக்கிறதா இல்லை இல்லை அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இறைவனோட வார்த்தை தான் இறைவனோட வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தை தான் உங்களையும் என்னையும் இது வரைக்கும் வாழ வச்சிருக்கு அப்போ நம்ம எதில் ட்ரெயின் ஆகிக்கணும் அப்படின்னா இறைவனோட வேர்டில் காட் ஆஃப் காட் ஆண்டு வார்த்தையில நம்ம ட்ரெயின் ஆகும் பொழுது காட் நம்மளை எல்லா விதத்திலும் பிளஸிங்கா வைப்பாரு நம்ம ஃபேமிலியை பிளஸிங்கா வைப்பாரு அதனால தான் பவுல் இப்படி சொல்றாரு என்ன சொல்றாருனா தீமேத்தியோட சொல்றாரு பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாரு என்ன சொல்றாருனா காட்ஸ் வேர்டு வந்து யார் கொடுத்துருக்கானா ஹோலி ஸ்பிரிட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்றாரு இறைவனோட வார்த்தை எல்லாம் தேவ ஆவியால் அருளப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப பவுல் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் நிறைய கப்பல்கள்லாம் வச்சிருந்தாரு ஒரு ரிச் மேன் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பின்னால பிலிப்பியன்ஸ்ல பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாரு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவ பத்தி நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் குப்பை மாதிரி நினைக்கிறேன் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்னுடைய ஏர்னிங்ஸ் என்னுடைய கப்பல்கள் என்னுடைய பிஸ்னஸ்கள் எங்கிட்ட இருக்கிற காசு எல்லாமே குப்பை எல்லாத்த விட பெஸ்ட் என்னன்னு கேட்டேன்னா ஜீசஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற நாலேஜ் பவுல் பார்த்தீங்களா எப்படி சொல்றாரு அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹி வாஸ் ஏபிள் டு டிராவல் ஃபுல்லி வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணாரு ஜீசஸ் பத்தி சொன்னாரு இன்றைக்கும் நம்ம அதை படிக்கிறோம் பைபிள் இல்லையா அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம வி ஷுட் லவ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆண்டோட வார்த்தையை நம்ம நேசிக்கணும் ஆண்டோட வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்ப்படியணும் அப்போ ஆண்டோட வார்த்தை நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு போகும் எப்படி நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு போகும் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குட்டி கதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீ உங்களுக்கு காணா ஒரு திருமண கதை தெரியும் இல்லையா காணா ஒரு திருமணத்தில் அந்த மேரேஜில் ஜீசஸும் அவருடைய டிசைபிள்ஸும் மேரேஜ்க்கு போகிறாங்க அங்கே என்ன தீந்துருச்சு ஒயின் தீந்துருச்சு ஒயின் எப்படி வச்சு 
வச்சிருப்பாங்க பெரிய பெரிய ஜாடியில நினைச்சு வச்சிருப்பாங்க ஜீசஸ் போய் பாக்குறாரு அங்க ஒயின் இல்ல உடனே என்ன சொல்றாரு அவர் டிசைபிள்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடல யாரு கூப்பிடுறாரு தெரியுமா வேலைக்காரங்களை கூப்பிடுறாரு யார் வேலைக்காரங்க அங்க போய் பந்தி பரிமாறிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா இப்ப நம்ம ஒரு மேரேஜுக்கு போனா இட்லி தோசை சட்னி வச்சுட்டு வராங்கல்ல அந்த மாதிரி வேலை செய்யறவங்களை கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு ஒயின் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்ல ஜீசஸ் சொல்றாரு பில்லிட் வித் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு தண்ணி ஊத்தி ஜாடியை நிரப்புங்க அப்படிங்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்மெண்டா இல்லை இப்படி அழகா கமெண்ட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு பாருங்க என்ன பியூட்டிஃபுல்லா ஜீசஸ் கமெண்ட் பண்றாரு பாருங்க அந்த சர்வன்ஸும் அவரை அப்படியே நம்புறாங்க நம்பிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க தண்ணி ஊத்துறாங்க அடுத்து ஜீசஸ் என்ன சொல்றாரு தண்ணியை கொண்டே சர்வ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார் இட் ஹாஸ் பிகம் அ வைன் அப்போ அந்த பீப்புள் அந்த ஃபெய்த்தோட பார்த்தாங்க அதனால காட்ஸ் வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு மெராக்கல் செஞ்சுது அப்போ நமக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காட்ஸ் வேர்டு நமக்குள்ள வரும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் ஆகி ட்ரெயின் ஆகி ட்ரெயின் ஆகி நம்ம எப்பொழுது ரெடியாக இருப்போம் ட்ரே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்போம் வேற ஏதாவது ஒரு ஒர்க் கொடுத்தா நம்ம ரெடியாக இருப்போம் உங்கள் சண்டே கிளாஸில் ஒரு சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி நாடகங்கள் பாட்டெல்லாம் சொன்னால் உடனே ரெடியாக இருப்போம் காரணம் நமக்குள்ள இருக்கிற வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆண்டரோட வார்த்தை நமக்குள்ள இருக்கங்காட்டிக்கு நம்ம இந்த சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி வேலைகளை ஃபஸ்ட்டாலாம் போய் செஞ்சிருவோம் அப்புறம் அது மாத்திரம் இல்லை பாஸ்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம சர்ச்சஸ்க்கு வரவங்களுக்கு வீட்டில் இருக்க மம்மி டாடிக்கு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒபீடியண்டாக இருப்போம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் உங்கள் ஸ்கூல் சர்க்கிளில் நீங்கள் பேட் திங்ஸ் யாராவது சொன்னால் கூட உங்களுக்குள்ள இருக்கிற இந்த வேர்ட் ஆஃப் காட் இறைவனோட வார்த்தை சொல்லும் குட்டி பையா அப்படி செய்யாத குட்டி பாப்பா அப்படி நீ செய்யாத அப்படி சொல்லி சொல்லும் தெரியுமா அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா வி ஷுட் பி ஒபீடியன் டு தேர்ட் ஆஃப் காட் அப்ப நம்ம என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஒபீடியன்டா இருக்கும் போது நம்ம ட்ரெயின் ஆகும் போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எஃபிசியன்ஸ்ல பியூட்டிஃபுல்லா போடப்பட்டிருக்கு நீங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒபே பண்ணீங்கன்னா God will give you all the blessings of the church. So, Kutti Papas, Kutti Thambis, I will tell you what I am going to say. Ephesians 6, 1 chapter, 6th chapter, 1st verse, 2nd verse, 3rd verse, Jesus is the same as Paul is the same as Paul. This is the same. நீங்க வந்து எப்பொழுதும் உங்க பேரண்ட்ஸ் ஹானர் பண்ணணும் யூ ஷுட் ஹானர் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப வேர்ட் ஆஃப் காட் நமக்கு நல்லது சொல்லி தருதா அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பேரண்ட்ஸ் ஹானர் பண்ணும் போது காடு நமக்கு என்ன தருவாரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த பூமியில எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் நீ பெற்றுக்கொள்வதற்கும் நீடித்த நாள் உயிர் வாழ்வதற்கும் நீ உன் தாய் தந்தைய ஹான் பண்ண ஹானர் பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் ஹானர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வேர்ட் ஆஃப் காடில் ட்ரெயின் ஆகுங்க நீங்கள் டெய்லி பைபிள் படிங்க இந்த வேர்ட் ஆஃப் காடில் நீங்கள் ட்ரெயின் ஆகி நீங்கள் ரெடியாக இருக்கும் போது காட் வந்து உங்களையும் ஒரு பவுல் போல் பியூட்டிஃபுல்லாக நடத்துவார் நிறைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கொடுப்பார் நீங்களும் தைரியமாக போய் எல்லா இடத்துல காஸ்பிள் ப்ரீச் பண்ணலாம் மம்மி டாடிக்கு நல்ல பிள்ளையாக இருக்கலாம் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் லைஃப்பில் நல்ல ஷைன் ஆகலாம் So God bless you. The God, word of God will train you. In the word of God, over and all, you will train me. I will pray for you. May God be with you all. Thank you. What do you say to your uncle? You will be very useful to your uncle. You will be very useful to your uncle. We will be very useful to your uncle. We will be very useful to your uncle. You will be very useful to your uncle. Okay, will you be very useful to your uncle? Hello children. Hello children. Hello children. Hello children. Hello children. Hello children. நம்ம இன்றைக்கி ஃபோர்த் டேயில் வந்திருக்கோம் இன்றைக்கும் ஒரு வசனம் படிச்சிடலாமா ஆண்டி சொல்லும் போது என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஓகேவா தேறினவன் எவனும் தன் குருவை போல் இருப்பான் லூக்கா ஆறு நாற்பது இன்னொரு தடவை சொல்லிடலாமா தேறினவன் எவனும் தன் குருவை போல் இருப்பான் லூக்கா ஆறு நாற்பது இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை சில்ட்ரன் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க தேறினவன் எவனும் தன் குருவை போல் இருப்பான் லூக்கா ஆறு நாற்பது ஓகே சில்ட்ரன் சூப்பராக சொன்னீங்க சொன்ன வசனத்தை அப்படியே நோட்புக்கில் மறக்காமல் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா
பாய் இப்போ நம்ம கிராஃப்ட் டைம்குள்ளே போக போகிறோம் நம்மளுக்கு கிராஃப்ட் ஒர்க் சொல்லிக் கொடுக்கறக்காக ருஃபீனா அக்கா வெயிட் பண்ணுறாங்க அவங்க சில திங்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு அழகான கிராஃப்ட் ஒர்க்லாம் இன்னைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க நீங்கள் எல்லாம் அதை கவனமாக பார்த்து கற்றுக்கிட்டு அதே மாதிரி பண்ணணும் ஓகேவா குட்டீஸ் வெல்கம் டு விபிஎஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிராஃப்ட் செஷன்ல என்ன பண்ண போறோம்னா கிரவுன் ஒரு விக்ட்ரி கிரவுன் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கிரவுன் செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கலர் பேப்பர் ஒரு சார்ட் பேப்பர் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க நான் வந்து கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சார்ட் பேப்பர் இருந்தால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டினா கலர் பேப்பர் இருந்தால் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்பேசிங்கில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணிட்டு ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெஷர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நம்ம ஜிக்ஸாக் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்டில் ட்ரா பண்ணலாம் இல்லாட்டினா ரூலர் வச்சு ட்ரா பண்ணலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு ரூலர் வச்சு ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாக்டாக அந்த ஜிக்ஸாக் லைன்ஸ் வரும் ஆர் ஜஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியாக போடணும்னா மவுண்டன்ஸ் மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஜிக்ஸாக் லைன் ஒரு ஸ்மால் மவுண்டன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்பேசிங்க்கு ஒரு பிக் ஜிக்ஸாக் லைன் ஸோ இட் ஷுட் பி இதோட கொஞ்சம் டாலராக இருக்கணும் இந்த மாதிரி மூணு செட்டு வரைய போகிறோம் மூணு மவுண்டன்ஸ் த்ரீ மவுண்டன்ஸ் இந்த மாதிரி ஸோ திரும்பியும் நம்ம ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்பேஸ் ஸ்பேசிங் கொடுத்து இந்த இந்த ஜிக்ஸாக் லைனும் இந்த தேர்ட் ஜிக்ஸாக் லைனும் நமக்கு மேட்ச் ஆகணும் ஸோ சேம் ஹைட்டுக்கு ட்ரா பண்ண போகிறோம் டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்பேஸ் கொடுத்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாக்டாக இருக்கணும்ட்டு இல்லை மோரோலஸ் மேட்ச் ஆகினா போதும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைனலாக த்ரீ மவுண்டன்ஸ் அதாவது த்ரீ ஜிக்ஸாக் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டீங்க ஸோ ஃபைனலாக இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக் லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கோங்க ஒரு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும் ஒரு த்ரீ மவுண்டன்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க அடுத்தது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்பேசிங் டாப் ஆஃப் த பேப்பரில் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிருங்க அடுத்தது இந்த ஜிக்ஸாக் லைன்ஸ் எல்லாம் ஹைலைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் ஒரு ஒரு ஹைலைட்டர் வச்சு நீங்கள் இதை ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் You can use the ruler or just on the line மேலேயே நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணும்போது அந்த ஷேப் வெட்டி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹைலைட் பண்ணது நல்லா அழகாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம ஹைலைட் பண்ணுறோம் நம்ம ஹைலைட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்
அடுத்தது இந்த ஜிக்ஸாக் லைன்ஸை நம்ம ஷேப்பாக வெட்ட போகிறோம் நம்ம ஸோ நம்ம ஒரு சிசர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மாதிரி ஒரு ஸ்மால் சிசர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ பேப்பர் கட்டிங் சிசர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கட் பண்ணுறதுல ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே வந்து ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸாக்டாக லைன்ஸில் அப்படியே கட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லா அந்த க்ரௌண்ட் ஷேப் அழகாக அது உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது இந்த கட் பண்ண எஜ்ஜஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு சின்ன பேனர் ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம் இல்லை நீங்கள் இங்கே என்ன வேணாலும் எழுதிக்கலாம் மேபி இந்த ஃபேவரட் வேர்ட்ஸ் ஆர் இந்த இயரோட பிவிஎஸ் தீம் என்ன வேணாலும் நீங்கள் இங்கே எழுதலாம் நான் வந்து ஒரு சின்ன பேனர் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் தட் இஸ் காட் இஸ் மை கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதே தான் அங்கே ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன் வேணும்னா நீங்களும் இதே மாதிரி வேர்டிங்ஸ் போட்டு அங்கே ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கலர் பேப்பரில் எழுதி அதை ஜஸ்ட் கட் பண்ணி அங்கே ஸ்டிக் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ க்ளூ போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் டூ மினிட்ஸ் அதை நல்லா ட்ரை ஆக விடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லைட்டாக ஷேடிங் குடிக்க கொடுக்க போகிறோம் வேணும்னா ஷேடிங் கொடுங்க இட் கேன் பி எனி கலர் ஒரு எனி டிசைன்ஸ் இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அங்கே ஸ்டோன்ஸ் ஸ்டிக் பண்ணலாம் எனி திங் உங்கள் ஓன் க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸில் நீங்கள் அங்கே என்ன டிசைன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த எல்லோ கலர் ஷேடிங் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ரெண்டு பேப்பரில் நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸ் வெட்டிக்க போகிறோம் ஜஸ்ட் ரெண்டு சைட்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறக்காக அந்த கிரவுண்டில் இந்த மாதிரி பேப்பரில் வெட்டிக்கோங்க வெட்டிட்டு ரெண்டு சைட்லேயும் அதை ஜஸ்ட்டு க்ளூ பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது இந்த சைட் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு எஜ்ஜஸ்ஸை வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் தேவைப்படுதோ பெருசாக வேணுமா இல்லை சின்னதாக வேணுமான்னு பார்த்து ஸ்டிக் பண்ணிடுங்க இப்போ இது டூ மினிட்ஸ் ட்ரை பண்ண விடுங்க மீன் வாயில் நம்ம இந்த வேர்டிங்ஸை ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹைலைட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஜஸ்ட் வேர் பண்ணும்போது நல்லா அழகாக தெரியும் அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்டோன்ஸோ இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் 
ஸோ கலர் ஸ்டோன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸ் இருந்தால் ஸ்டிக் பண்ணலாம் ஸ்டார்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் பேப்பரில் வெட்டி கூட நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் சீக்குட்டி அழகான கிரவுண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ பி ஸ்ட்ராங் பிகாஸ் காட் இஸ் யுவர் கிங் நம்ம <laughs> ஹாய் சில்ட்ரன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்திருப்பீங்க இல்லை அப்போ இன்றைக்கி விபிஎஸ்க்கு எத்தனாவது நாள் வந்திருக்கோம் நாலாவது நாள் வந்திருக்கோம் இல்லையா விபிஎஸ்னுடைய தலைப்பு என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சாம்பியன் சரி நான் மூணு நாளும் நம்ம ஸ்டோரி கேட்டிருக்கோம் இல்லையா சாம்பியன் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்னென்னமெல்லாம் செய்யணும்னு இந்த மூணு நாளும் பார்த்தோம் இல்லையா அது ஒரு நிமிஷம் கேட்டுட்டுமா உங்கள் கிட்ட பதில் சொல்கிறீங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு நாள் சாம்பியன் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் நாம் சொல்லுங்க பி ஃபிட் பி ஃபிட்னா தகுதி உள்ளவனாக இரு நிற்கது மகன்கள் வந்து தகுதி உள்ளவனாக மாறினது எப்படி இயேசுவின் பிள்ளையா மீண்டும் பிறந்ததுனால தகுதியிலவனாக மாறினார் சரி ரெண்டாவது நாள் என்ன பார்த்தோம் பி மாரல் ஒழுக்கம் உள்ளவனாக இரு ஒழுக்கம் உள்ளவனாக இருக்கும்போது யாரை பார்த்தோம் தானியல் அங்களை பார்த்தோம் அந்த தானியல் அங்கள் என்ன பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு தகுதி இருந்துச்சு ஆனால் அவர் ஒழுக்கம் உள்ளவராக இருந்தபடினால பத்து நாளில் ஏசப்ப என்ன பண்ணார் அவரை சாம்பியனாக மாற்றினாங்க சரி மூணாவது நாள் என்ன பார்த்தோம் பி பவர்ஃபுல் என்ன பார்த்தோம்ல கிரியோன் அங்கிள் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கோலையாக இருந்தார் இல்லை ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தார் ஆனால் அவர் எப்படி பவர்ஃபுல்லாக மாறினார் ஏசப்பா தான் அவரை பவர்ஃபுல்லாக மாற்றினார் நேற்று எல்லோரும் கேட்டிங்களா வீட்டில் போய் சோம் பண்ணிங்களா ஏசப்பா என்னையும் பவர்ஃபுல்லாக மாற்றுங்க என்னையும் சக்தி உள்ளவனாக மாற்றுங்கன்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணிங்களா சரி நீங்கள்லாம் ஜோம் பண்ணியிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் சரி இன்றைக்கி எத்தனாவது நாள் நாலாவது நாள் இல்லையா இன்றைக்கி என்ன தலைப்பு பார்க்கலாமா பி ட்ரைண்டு அப்போ பயிற்சி பெற்றவனாக இரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பயிற்சி பெற்றவனாக இருனா எதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நம்ம ஓட்டப்பந்தயத்தில் நம்ம ஓடி ஜெயிக்கிறோன்னு வைங்க அப்போ போய் நின்னோடனே ஜெயிக்க முடியுமா போனோடனே நம்மளை உள்ளே விட்டுருவாங்களா இல்லை வீட்டில் வந்து நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி லாக்டவுன் சமயம் நிறைய பேர் ஃபோனை வச்சுட்டு அதில் நேரத்தை செலவழிப்பீங்க கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவீங்க விளையாண்டுட்டு நேரத்தை செலவழிப்பீங்க அப்போ இது வரைக்கும் யாருமே என்ன செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க பயிற்சியே எடுத்துருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி போய் நின்னா உடனே நம்ம சாம்பியனாக மாற முடியுமா முடியுமா அல்ல சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு நல்லா தூங்கிட்டு அங்கே போய் நின்று எனக்கு சாம்பியன் பட்டம் கொடுங்கன்னு சொன்னால் கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க தானே அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு நாளும் அவள் நம்ம காலையிலே எந்திரிச்சு அதுக்காக நம்ம பயிற்சி எடுக்கணும் அதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்மளை பயிற்சி கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு பயிற்சியாளர் தேவை இல்லையா அப்போ தான் அவர் சொல்கிற பிரகாரம் நம்ம நடந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஓட முடியும் ஓடி ஜெயிச்சு சாம்பியனாக மாற முடியும் இல்லையா அது மட்டும் இல்லை அந்த அங்கில் எப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க இல்லையா நேரத்தில் எழுந்திரிக்கணும் இப்படியெல்லாம் பயிற்சி பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லா டிப்ஸும் கொடுப்பாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க இல்லையா பார்த்துருக்கீங்களா ஓடும்போது நிறையா பேர் ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா டைம் வச்சுட்டு ஓடுவாங்கள்ல இந்த டைமுக்குள்ளே இவ்வளோ வேகமாக ஓடணும்னு சொல்லி அப்படி பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஓடி தன்னுடைய பயிற்சியாளர் சொல்கிறது எல்லாம் அவங்க கேட்டு நடந்தால் தான் அவங்கனால் ஜெயிக்க முடியும் இல்லைனா அவங்கனால் ஜெயிக்க முடியாது அப்படி தானே இப்படி தான் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு அக்கா சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அவங்க சின்ன வயசுனுடைய அனுபவத்தை சொன்னாங்க நாங்கள்லாம் சிரித்தோம் என்ன தெரியுமா ஆனால் அது இப்போ நமக்கு பிரயோஜனப்படுது என்ன தெரியுமா அந்த அக்கா சொன்னாங்க 
அவங்க வீட்டுக்கிட்ட விழா நாட்களில் இப்படி ஒவ்வொரு கேம்ஸாக வச்சாங்களாம் அப்போது இந்த அக்காவுக்கு ரன்னிங் ரேஸில் போய் கலந்துக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாம் ஆனால் இவங்க போய் அங்கே போய் நிற்கும்போது அங்கே இருக்கிறவங்க அந்த விழா நடத்துகிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு இந்த அக்கா கேட்கவே இல்லையா போய் ஓடிப்போ அந்த ரன்னிங் ரேஸில் கலந்துக்கும் போது அவர் சொல்கிறத கேட்காமே அவங்க போய் கலந்துக்கிட்டாங்களா அவங்க என்ன சொன்னாங்களாம் ஐம்பது மீட்ரு தூரம் மட்டும் ஓடுனா போதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த அக்கா என்ன செய்யலை அதை கேட்கவே இல்லை இந்த அக்கா நினச்சிக்கிட்டாங்களா நூறு மீட்ரும் எழுதியிருந்தாங்க அப்போ நம்ம அவ்வளோ தூரம் தான் ஓடணும் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்கா என்ன பண்ணாங்களா வேகமாக ஓடுனாங்களா ஓடி போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இந்த அக்கா நூறு மீட்ரு ஓடி போய் திரும்பி பார்க்குறாங்களாமா ஒருத்தருமே இல்லையா அப்போ இவங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷமா ஏ நம்ம தான் ஜெயிச்சிட்டோம் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி ஸ்டேஜுக்கிட்ட போய் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தான் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி போய் பக்கத்தில் போய் நிற்கிறாங்களா இவங்க பேரை கூப்பிடவே இல்லையா என்னன்னு பார்த்தா அந்த ரேஸ் எத்தனை மணி எத்தனை மீட்ரு வச்சுருக்காங்களா ஐம்பது மீட்ரு தான் வச்சுருந்தாங்களா இந்த அக்கா அந்த இடத்துல தோத்து போயிட்டாங்களா எதனால தெரியுமா அவங்க சொல்றத இந்த அக்கா கேட்காதனால கேட்காதனால என்ன ஆகி போச்சு அவங்க தோத்து போயிட்டாங்க அப்போ நம்மளுக்கு இப்படி பயிற்சி கொடுக்கறவங்களுடைய அவங்க என்னென்ன சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் கேட்டா தானே நம்மளாலே ஜெயிக்க முடியும் இல்ல ஆனா நீங்க அப்படி கேட்பீங்களா இன்னைக்கு இருக்கிற பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன பண்றீங்க அது இன்னைக்கு லீவ் நாள வேற போச்சு ஒரே செல்போனு அல்லது டிவி அல்லது விளையாட்டு இப்படிதான் இருப்பீங்க இல்ல ஆனா ஏச வாழ்க்கையிலையும் நம்ம ஜெயிக்கணும்னா நமக்கு ஒரு பயிற்சியாளர் இருக்கிறார் யார் தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த பயிற்சியாளர் யார் தெரியுமா அவரு தான் ஏசு என்ன ஏசுன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அவர் பயிற்சி கொடுப்பாங்க அப்படி தானே யோசிக்கிறீங்க அவர் எப்படி பயிற்சி கொடுப்பார் தெரியுமா என் கையில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா பைபிள் தினமும் இந்த பைபிள் மூலியமாக தான் நமக்கு பயிற்சி தருவாங்க எப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்குது நான் சொல்லட்டுமா நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் கண் வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன்னு சொல்லி பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்குது இது நான் உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் ஆனால் இது நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இதுல நிறைய விஷயம் இருக்கு நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு என்ன சொல்றது ஒவ்வொரு லட்சியம் இருக்கும் அந்த லட்சியத்துல எல்லாம் நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏசப்பா எப் அப்படி எல்லாமோ ஜெயிக்கலான்னு எல்லாத்துக்கும் இந்த பைபிளில் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பார் சரியா தினந்தோறும் எந்திரிச்சு நல்லா ஜெபிக்கிறவங்களா ஏசப்பாவோட பேச்சு எதில் இருக்குது பைபிள் மூலியமாக நம்ம கேட்டோன்னா அப்படி பேச்சை கேட்குறவங்களா இருந்தோன்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையிலும் ஜெயிக்கலாம் சரியா அப்போ நமக்கு ட்ரைனர் தான் யார் தான் ஏசு தான் நம்மளுடைய ட்ரைனர் இப்படி ஏசப்பா தன்னோடு இருந்த பனிரெண்டு பேரை ட்ரெயின் பண்ணாங்க அதை யாரும் பார்க்கலாமா ஏசப்பாவோட பனிரெண்டு சீசர்கள் இருந்தாங்க எத்தனை பேர் பனிரெண்டு பேர் ஆ அவங்கெல்லாம் ஏசப்பா கூட கடல் வழியாக ட்ராவல் பண்ணாங்க கடல் வழியாக எப்படி போக முடியும் நடந்தால் போக முடியும் இல்லை பஸ்ஸில் போக முடியுமா படகில் தானே போனோம் அந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணாங்க பனிரெண்டு பேரும் ஏசப்பாவும் படகில் போயிட்டு இருந்தாங்க போகும் பொழுது ஏசப்பா என்ன பண்ணிட்டாரு தலகாணி எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் தூங்கலான்னு சொல்லி பின்பகுதி போய் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இப்போ நமக்கு இதெல்லாம் வெயில் காலமாக இருக்குது இல்லை வெயிலில் எவ்வளோ வேர்க்குது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் போய் ஒரு கடல் பக்கத்துலேயோ அல்லது ஒரு ஆறு பக்கத்துலேயோ போய் உட்காந்தா எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் அப்போ உட்கார நம்மளுக்கே அப்படி இருக்குன்னா கடலுக்குள்ளே இருந்தால் அது போட் ப போட்டில் போகிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஏசியில் இருந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஏசப்பா ரொம்ப ஜாலியாக தூங்கினாங்க படகில் இருந்தவங்களாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தாங்க ஆனால் ரொம்ப நேரம் என்னாச்சு இது தொடரவே இல்லை திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய காற்று வந்துருச்சு பயங்கரமாக கடல் அலையெல்லாம் பெருசாக மாறிடுச்சு கடலோட அந்த போட்டோட மோதுது போட்டு உடையிற சூழ்நிலை வந்துருச்சு இவங்களும் போட்டை இப்படி நகர்த்துறாங்க அப்படி நகர்த்துறாங்க எப்படியாவது தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பன்னிரெண்டு பேரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க முயற்சி பண்ணாங்கன்னா அவங்கனால என்ன பண்ண முடியல ஒன்றுமே செய்ய முடியல அப்போ என்ன பண்ணாங்க ஏசப்பாட்டை போய் அவசரமாக ஒரு சீசர் போய் எழுப்புறாங்க ஏசப்பா ஏசப்பா எழுந்திரிங்க எழுந்திரிங்கன்னு சொல்லி ஏசப்பாவை ரொம்ப அவசரமாக எழுந்திரிக்க வச்சாங்க உடனே ஏசப்பா வந்து பார்த்துட்டு கடலை பார்த்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா கடலே இறையாதே அமைதலாருன்னு சொல்லி அவருக்கு பயங்கரமாக சொன்னார் அவர் சத்தமாக சொன்னார் சொன்னோடனே இந்த கடலில் எப்படி ஆயிடுச்சு தெரியுமா அப்படியே அமைதியாயிடுச்சு பார்த்தீங்களா அவர் எவ்வளோ வல்லமி உள்ளார் பார்த்தீங்களா அவர் சொன்ன உன்னையே அப்படியே அந்த கடல் எல்லாம் அப்
இந்த கடலெல்லாம் அமைதியாயிருச்சே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறாரு அப்போ உடனே ஏசப்ப என்ன பண்ணாங்க அந்த பன்னெண்டு பேர் பக்கம் திரும்பினாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் விசுவாசம் இல்லையா உங்களுக்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லையா நீங்களை சொல்லியிருந்தா கூட என்ன இருக்கும் அந்த கடல் அமைதியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி பன்னெண்டு பேர்த்துக்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல ஏசப்ப அவங்கள என்ன பண்ணாங்க ட்ரெயின் பண்ணாங்க இப்படி பன்னெண்டு பேரும் நல்லா ட்ரெயின் ஆனாங்க எங்கெல்லாம் ஏசப்பா போகிறாங்களோ அங்கெல்லாம் இந்த பன்னெண்டு பேரும் போயிட்டே இருப்பாங்க கூட போவாங்க ஏசப்பா கொஞ்சம் இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துல பிசாச துரத்துவார் சில இடத்துல வியாதிஸ்தரை குணமாக்குவார் சில இடத்துல அதாவது பிறந்ததுலேருந்தே ஊமையாக இருப்பாங்க குருடாக இருப்பாங்க நடக்க முடியாமல் முடவராக இருப்பாங்க சப்பானியாக இருப்பாங்க அவங்கள எல்லாம் ஏசப்பா குணப்படுத்தினார் இது இந்த பன்னெண்டு பேரும் பார்த்து நல்லா ட்ரெயின் ஆகிட்டாங்க நல்லா பயிற்சி எடுத்து இப்போ என்ன செஞ்சுட்டாங்க ஏசப்பா போலவே இவங்களும் என்ன செஞ்சுட்டாங்க அப்படி சொல்லி அற்புதத்தை செய்கிற அளவுக்கு இவங்க மாறிட்டாங்க இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் யோவான் அண்ணாவும் பேதுரு அண்ணாவும் சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க எங்கே போகிறாங்க சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க நம்மளும் சர்ச்சுக்கு போவோம்ல அந்த மாதிரி நம்ம சர்ச்சுக்கு போகும்போது சர்ச்சு முன்னாடி யார் இருப்பா நிறைய பேர் எனக்கு காசு போடுங்க காசு போடுங்கன்னு சொல்லி முடியாதவங்க இருப்பாங்க இல்லையா சில பேர் நல்லா இருப்பாங்க சில பேர் ஊனமாக இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த சர்ச் வாசலையும் ஒருத்தர் இருந்தார் ஊனமாக பிறந்ததுலேருந்தே அவர்னால் நடக்க முடியாது நம்ம கால் ரெண்டு காலும் பார்த்தீங்களா நல்லா இருக்குது ஆனால் அவரோட கால் எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே சூம்பி போய் இருக்கும் அவர்னால் நடக்கவே முடியாது அப்போ இந்த பேதுர் அண்ணாவும் இந்த யோவான் அண்ணாவும் சர்ச்சுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும்போது இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க எல்லார் மாதிரியும் நமக்கு இவங்க காசு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த ரெண்டு அண்ணா கட்டியும் எனக்கு காசு போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கும் போது உடனே அவங்க ரெண்டு பேர் என்ன செஞ்சாங்களா இயேசுவின் நாமத்தினால எழுந்து நடன்னு சொல்லும் பொழுது உடனே இந்த அண்ணா என்ன செஞ்சிட்டாங்களா ரெண்டு பேரும் அந்த அண்ணா அவனால் நிற்க முடியாது உட்காந்துட்டு தானே இருப்பாங்க அதனால எந்திரிச்சு அழக இப்படி ஜம்ப் பண்ணி நின்றுட்டாங்களா உடனே நடக்கவும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் பார்த்தீங்களா இது எப்படி நடந்தது தெரியுமா ஏசப்பாவோட இருந்து ஏசப்பா சொல்கிறதையெல்லாம் இவங்க கேட்டு ஏசப்பாவோட பேச்சின்படி நடந்ததுனால தான் இவங்களுக்கு இது முடிஞ்சிச்சு சரியா ஆனால் இதில் ஒருத்தர் இருந்தார் இந்த பன்னெண்டு பேர்த்தில் ஒருத்தர் அவர் ஏசப்பா பேச்சை கேட்கவே இல்லை என்னாச்சு தெரியுமா ஏசப்பா பேச்சை கேட்காம கெட்டவங்களோட போய் சேர்ந்துட்டார் அவங்க யார் தெரியுமா ஏசப்பாவை சிலுவையில் அடித்து கொள்ளணும்னு சொல்லி கொன்னவங்க அவங்களோட போய் இவர் சேர்ந்துட்டார் சேர்ந்து இவர் கெட்டவராக மாறிட்டார் மாறினதுனால என்ன ஆயிடுச்சு ஏசப்பாவோட பேச்சை கேட்காதனால இவர் சாம்பியன் ஆகவே முடியலை இவர் வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைஞ்சிட்டார் ஏன் ஏசப்பாவோட வார்த்தையை முதல்லேருந்து இவர் கேட்கவே இல்லை கேட்டிருந்தா இப்போ இந்த யோவான் அண்ணாவும் பேதுர் அண்ணாவும் எப்படி அற்புதம் செஞ்சாங்க நம்ம கேட்டோம்ல அந்த மாதிரி இந்த அண்ணாவும் மாறியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த அண்ணா என்ன செய்யலை ஏசப்பா ஏசப்பாவோட பேச்சை கேட்கவே கிடையாது கேட்காம அவர் தன்னுடைய உயிரியே அவர் இழக்கும்படி ஆயிடுச்சு அப்போ நீங்களும் அந்த மாதிரி தான் கெட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்கள் சேரவே கூடாது சேர்ந்தீங்கன்னா சாம்பியன் ஆகவே முடியாது நிறைய பேர் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க நான் பெருசானால் போலீஸாக மாறிடுவேன் கொஞ்சம் பேர் என்ன சொல்லியிருப்பீங்க நான் டாக்டராக மாறிடுவேன் கொஞ்சம் பேர் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் மாதிரி சில பேர் கிரிக்கெட் பிளேயரை பார்த்து தோனி அங்கிள் மாதிரி மாறிடுவேன் இப்படி நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க ஆனால் இந்த கெட்ட அண்ணா மாதிரி கெட்டவங்களோட போய் சேர்ந்துக்கிட்டா உங்களால் மாற முடியுமா முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லியும் ஏசப்பாவோட பயிற்சி எப்படி ஏசப்பா நம்ம ப பயிற்சி கொடுப்பாரு பைபிள் மூலியமாக பைபிளை படித்து ஜபம் பண்ணி ஏசப்பா என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேட்கும் பொழுது தான் நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கும் நீங்களும் வாழ்க்கையில் சாம்பியனாக மாற முடியும் உங்கள் ஏசப்பாவோட பேச்சை கேட்கணும் அப்புறம் பாஸ்டோட பேச்சை கேட்கணும் அப்புறம் அம்மா அப்பாவோட பேச்சை கேட்கணும் சரியா இன்றைக்கி எல்லோரும் கதை புரிஞ்சிச்சா இனிமேல் யார் பேச்சை கேட்பீங்க யார் பேச்சை கேட்பீங்க ஆ ரைட் ஏசப்பாவோட பேச்சை தான் கேட்கணும் சரி நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன ஜோம் பண்ணலாம் சரியா ஜோம் பண்ணலாமா நான் சொல்கிறது அப்படியே சொல்கிறீங்களா சரி அன்புள்ள ஏசப்பா உங்களுக்கு நன்றி ஏசப்பா நாங்களும் அந்த அண்ணாங்களை போல மாறணும் எங்களையும் ட்ரெயின் பண்ணுங்க தினமும் நாங்களும் பைபிள் வாசிக்கணும் ஜெபிக்கணும் உங்கள் பேச்சை கேட்கணும் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆமேன் 
சரி ஓகே பாய் என்ன குட்டிஸ் ராஜி ஆண்டி சொல்லி கொடுத்த கதை உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப அழகா சூப்பரா நம்மளுக்கு எல்லாம் கதை சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த போர்த் டே ஃபுல்லா நம்ம எல்லா செக்ஷனையும் ஜாலியா ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணல குட்டிஸ் அதுக்காக ஏசு பாக்கு தேங்க்யூ சொல்லணும்ல அதுக்காக நம்மளுக்கு ப்ரேயர் பண்றதுக்கு சுதா அக்கா நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்க வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க நம்ம எல்லாரும் அவங்க கூட சேர்ந்து ஜோம் பண்ணலாமா ஹாய் குட்டிஸ் இந்த போர்த் டே பேஸ்லயே வந்து எல்லாரும் இந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி எல்லாரும் வந்து பாத்துருப்பீங்க இப்போ வந்து நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி இசைப்பாட்ட ஜோம் பண்ண போறோம் ஓகேவா எல்லாரும் கண்களை மூடி கையில குப்புங்க பார்க்கலாம் அன்புல இசைப்பா இந்த விபிஎஸ்லயும் அனுபவரே இந்த போர்த் டே விபிஎஸ்லயும் அனுபவரே எங்களுக்கு காஸ்ட் வைத்து கொடுத்துக்கு ரிவியூக்காக செலுத்துகிறோம் இந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டதான ஒவ்வொரு விஷயங்களும் தகப்பனே எங்களுடைய மனதில் ஆழமாய் பதிவு முடிவு செய்யுங்க இசப்பா இங்க நாங்கள் கேட்ட கதையின்படி இசப்பா அண்டவரே நாங்க ஒவ்வொரு ஒரு ஆண்டவரே உங்களிடத்துல நல்ல பயிற்சி பெற்றவர்களா இருக்கு எங்களுக்கு ஆண்டவரே நீங்க உதவி செய்ய வேண்டுமா சொல்லிக்கிறோம் எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் தகப்பனே நீங்க மாத்திரமே எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க வேண்டுமா சொல்லிக்கிறேன் தகப்பனே நாங்கள் உங்களிடத்துல பயிற்சி பெற்று நாங்க வெற்றி அடைய எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இசப்பா நீ மாத்திரமே வழி நடத்துங்க இயேசுவி நாம குறிச்சுக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஓகே குட்டீஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஃபோர்த் டேயோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்ட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆக்ஷன் சாங் மெமரி ஒர்க்ஸ் கிராஃப்ட் ஒர்க் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நம்ம சண்டே ஸ்கூலோட மெயில் ஐடியில் இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்குள்ளே சென்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா குட்டீஸ் பாய்